ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இது உங்கள் ரம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் உலகம் ஃபுல்லாகவே பரவி ரொம்பவே அச்சத்தை ஏற்படுத்திக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத மிகப்பெரிய ஒரு எதிரியோடு நம்ம போராடி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் உலக நாட்டில் ஒரு இரநூறு நாடுகளுக்கு மேலே இது ஸ்ப்ரெட் ஆகி கிட்டத்தட்ட இப்போ இருபத்தொம்போது மார்ச் இந்த டேட் வரைக்கும் ஏழரை லட்சம் பேருக்கிட்ட இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம கியூரான பர்சன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது ஒன்றரை லட்சம் பேர் தான் கியூர் ஆகிருக்காங்க ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த நோயோட ஐ மீன் இந்த தொற்று நோயை வந்து தீவிரத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த இதுக்காண்டி தான் நான் சொல்கிறேன் அதுபோக இந்த நோய்ங்கிறது ஒரு நாலு ஸ்டேஜில் பரவுது அதுதான் நம்ம என்ன எது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் ஒன்றுங்கிறது இது ஒரு ஆரம்ப கட்ட நிலை அப்படிங்கிறாங்க இது ஆரம்ப கட்ட நிலையை ஏன் சொல்கிறோம்னா இந்த நிலையில் வந்து கொரோனா வைரஸ் பரவுறது தான் நம்ம வந்து கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட முடியும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப கட்ட நிலை அப்படிங்கிறாங்க இது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டட் பேர்ஸ் இம்பார்ட்டட் திங்ஸ்னாலேயோ இல்லாட்டி ஒரு பேர்சன் வந்து அஃபெக்டட் கண்ட்ரிலேருந்து சைனாவோ இல்லாட்டி அதர் கண்ட்ரி இட்டாலி ஸ்பெயின் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிலேருந்து இங்கே வராங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜ் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் அவங்கள செக் பண்ணி அவங்கள தனிமைப்படுத்துகிற மூலயமா இந்த வைரஸ் வந்து பரவாமல் தடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜுங்கிறது கட்டுப்பாடுக்குள்ள வைக்கிறதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டேஜ் தான் அப்படிங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா இன்கேஸ் அப்போ அந்த பர்சன் செக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து தெர்மல் ஸ்கேன் மட்டும்தான் அவங்க பண்ணுவாங்க அப்படி அந்த ஸ்கேனில் வந்து அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா அவங்களோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இல்லாட்டி அவங்களோட நட்பு வட்டாரங்கள்லாம் இருப்பாங்களா ஐ மீன் தொட்டு பேசுகிற அளவு உள்ளவங்களுக்கு வந்து இந்த நோய்ங்கிறது பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கும் அதுக்கடுத்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த நோய்க்கான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்களெலாம் வந்து கண்டுபிடிச்சு அவங்கள எல்லாத்தையுமே வந்து குவாரண்டைன் பண்ணுறது மூலயமா இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜில் பரவுறதை தடுக்கலாம் ஓகே மூணாவது ஸ்டேஜ் மூணாவது ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே குரூஷியலான ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இதான் வந்து சோசியல் ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் கொண்டு போகிறது இது வந்து நீங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்க வேணாம் இங்கே வந்து அவங்க கூட பழகினாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் உங்களுக்கும் அந்த வைரஸ் அப்படிங்கிறது கொரோனா வைரஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு வந்து தொற்று வந்து உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இது வந்து சோசியல் ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்படிம்பாங்க மிகவும் நெருக்கமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தீங்கன்னா அந்த வைரஸுங்கிறது எங்கே இருந்தாலும் பரவலாம் கிட்டத்தட்ட அந்த வைரஸ் அப்படிங்கிறது ட்ராவல் பண்ணுறது செவன் ஃபீட் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஏரில் வந்து அந்த வைரஸ் பரவாயில்லாலும் அந்த வைரஸ் வந்து இருக்கிற இடத்த வந்து செவன் ஃபீட் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு மீட்ரு கிட்ட அது வந்து ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க சோசியல் ஸ்ப்ரெட்டிங்கிறது இது வந்து எங்கேருந்து பரவுது ஏன் பரவுது அப்படின்லாம் தெரியாமல் மா உங்கள் எல்லாத்துக்குமே மக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்பவே வந்து பரவதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த குரூசியல் ஸ்டேஜில் வந்து இந்தியா வந்து இந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த இந்த ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற நாடுகள் நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா அமெரிக்கா இட்டாலி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இதில் தான் வந்து மக்கள் வந்து சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாமல் ரொம்பவே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் ஃபோர்த் ஸ்டேஜுங்கிறது இந்த இந்த இது எல்லாமே வந்து கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் நம்மளால் நம்ம கட்ட கண்ட்ரோலும் இல்லாமல் இந்த பரவக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜில் தான் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜுங்க ஃபோர்த் ஸ்டேஜை வந்து இப்போதைக்கு மீட் பண்ண நாடு அப்படின்னா இட்டாலி ஸ்பெயின் அண்டு சைனா அப்படின்னா சைனா டோட்டலி வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட அவங்க ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க எல்லா நாட்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கவர் ஆனாங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம்னா எழுபத்தஞ்சு பேர் எழுபத்தஞ்சாயிரம் கிட்ட சைனாலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிருக்காங்க அது இந்தியா மூணாவது ஸ்டேஜில் இருக்குது இல்லை ரொம்பவே வந்து குரூஷியலான ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சோசியல் ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா நம்மளால் நம்மளால் கட்டுப்படுத்தவே முடியாத ஒரு ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகலாம் அதனால தான் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் அவங்களால முடிஞ்ச எவ்வளோ சேஃப்டி ஆக முடியுமோ மக்களை அதுக்காண்டி எல்லா சிஸ்டத்தையும் கொண்டு வந்து ஐ மீன் லாக்டவுன் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்து எல்லாரும் வீட்டில் இருங்க ரொம்ப சேஃப்டியாக இருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் அப்படி ஒரு அவேர்னஸே இல்லாத மாதிரி இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த நோயோட தாக்கங்கிறது ரொம்பவே வந்து சக்தி வாய்ந்தது